В очередной раз, бороздя просторы всемирной паутины, мой взгляд привлекла статья автора «Мастерок», размещенная в его живом журнале. Посвящена она заболеванию, которое вызвало, пожалуй, самую массивную пандемию, зафиксированную за всю историю человечества – испанскому гриппу или испанке. Думаю, многим будет интересно заглянуть в историю столетней давности, особенно в свете недавних событий, произошедших в этом году. Итак, куда пропала испанка, убившая миллионы? Здравствуйте, мои хорошие! Множество фантастических сюжетов в литературе и кинематографе основано на том, что по Земле прокатилась эпидемия и принесла ужасные последствия в масштабах планеты. Раньше такое представить себе было не так сложно. Потом вроде бы человечество осознало свою силу в медицине, но в последнее время раздаются голоса о том, что именно созданные человеком и приспособившиеся болезни могут вновь угрожать всему человечеству. Но вспомним уроки прошлого. В 2018 году эпидемии гриппа, которая получила название «Испанка», исполнилось 100 лет. В свое время это страшное заболевание сгубило больше людей, чем две мировые войны. И это всего за год. По приблизительным подсчетам, в начале 20 века от этой опасной формы гриппа погибло от 50 до 100 миллионов человек. Затем испанка внезапно исчезла, как будто всего лишь выполняла свое предназначение, и до 1997 года о ней никто не слышал. Что же произошло, и существует ли вероятность заболеть испанкой сегодня? История испанки берет свое начало 11 марта 1918 года. Именно в тот день повар военного тренировочного лагеря Фанстон, расположенного в юго-западе от Манхэттена в штате Канзас, почувствовал первые симптомы заболевания. Проснувшись утром, Альберт Гитчелл ощутил невыносимую боль в горле. Мужчина, едва держась на ногах от слабости, направился в медпункт, где медсестра измерила ему температуру. Отметка на градуснике доходила до 40 градусов. Пациенты немедленно отправили в изолятор. Не прошло и пяти минут, как в двери и медпункты снова постучали. На пороге появился человек с похожими симптомами. Затем еще один, а потом еще и еще. К полудню в госпитале Фанстона разместилось 107 пациентов, страдающих от жутких болей в горле, озноба и кашля. Вероятнее всего, повар Альберт случайно заразил их, чихнув на приготовленную пищу. Также существует версия, что первым разносчиком инфекции на самом деле была свинья. По мнению ученых, мясо больного животного со штаммом вируса H1N1, который вызвал испанку, могли использовать для приготовления еды на кухне Фанстона. Однако это всего лишь предположение. Официально нулевым пациентом считается Альберт Гитчелл. Что произошло с Альбертом Гитчеллом дальше? Каким-то чудом мужчине удалось выжить и прожить долгую и счастливую жизнь, чего нельзя сказать о тех людях, которые впоследствии стали жертвами его чиха. Только в 60-х годах исследователям наконец удалось подсчитать количество жертв и роль эпидемии в уничтожении человечества. В 1918-1919 годах за 18 месяцев, в течение которых испанка гуляла по планете, погибли от 50 до 100 миллионов человек, что составляет примерно от 3 до 5 процентов всего населения Земли. Заразились вирусом около 550 миллионов человек. 29,5%. В лагере Фанстона тяжелая форма гриппа наблюдалась у пяти сотен военнослужащих. Несколько человек умерли. Однако в начале 20 века это было привычным делом. Поэтому всех выздоравливавших и даже еще слегка подкашливающих солдат отправляли в другие части, а дальше прямо на фронты Первой мировой войны. Именно из-за этого жуткий вирус так быстро разошелся по миру, особенно по странам Европы. 29 июня 1918 года генеральный инспектор здравоохранения Испании выступил с докладом, в котором рассказал об эпидемии неизвестной болезни, охватившей страну. Непонятно, чем именно испанцы так разгневали Бога, но им пришлось хуже всех в те непростые времена. Со страниц местных газет не сходили заголовки о новых жертвах смертоносного вируса. Чтобы как-то обезопасить жителей, правительство ввело особый распорядок. Все школы закрыли. Любые общественные собрания пресекали. Вход в общественный транспорт без марлевой повязки был запрещен. 
Однако, несмотря на все усилия, зараза распространялась с удивительной быстротой и даже добралась до короля Испании Альфонсо XIII. Из всех случаев смертельными были лишь 5%, но массовость заражения при личном контакте с больными людьми достигала 90%. Как выяснилось позже, в те времена испанка уже спокойно разгуливала на передовой Первой мировой войны. В госпиталях лежали сотни британских, французских, немецких и американских солдат с симптомами этого заболевания. Однако страны, вовлеченные в военные действия, предпочитали умалчивать об эпидемии, чтобы не подорвать и без того шаткий боевой дух солдат. Только Испания честно и заявила о начале пандемии. Отсюда вирус и получил свое название «испанка» или «испанский грипп». Также его называли «синей смертью», так как с развитием болезни лица и тела пациентов приобретали странный синий оттенок. В октябре 1918 года практически не осталось уголка на планете, в котором бы не встречались пациенты с испанкой. Все потому, что солдаты Первой мировой передвигались по всему миру, возвращались домой или перемещались на другие фронты, таким образом всю дорогу волоча за собой смертоносное заболевание. Испанка не коснулась лишь бразильского острова Маражо в дельте реки Амазонки. Здесь не было зарегистрировано ни единого случая заболевания. В некоторых других странах, наоборот, смертность от вируса гриппа достигла своего пика. Так, например, в Индии меньше чем за год погибли 17 миллионов человек, что составило примерно 5% всего населения. В тот же период в Иране и Самуа умерло 21 и 22% населения соответственно. А особому риску подвергались жители государств со слабо развитой медициной. Если обычная эпидемия забирает людей с самым слабым иммунитетом, стариков и детей, то в случае с испанкой все было по-другому. Жертвами заболевания в основном становились здоровые мужчины 20-30-летнего возраста и женщины, способные к деторождению. Страшная тайна испанки. Все описанное выше по-настоящему ужасает, но оказывается, у испанки есть и другая, более жуткая тайна. Что может быть страшнее, удивитесь вы, а то, что вирус синей смерти на сегодняшний день хранится в нескольких лабораториях. В 1997 году в ледниках на Аляске откопали тело женщины, погибшей от испанки 80 лет назад. Из-за корпулентного телосложения женщины ее легкие сохранились почти в первозданном виде, благодаря чему ученым удалось извлечь из них вирус испанского гриппа. В 2005 году научные деятели добились его репликации. Благодаря детальному изучению вируса удалось узнать много нового. Во-первых, стало понятно, почему эпидемия убивала преимущественно здоровых людей. Все дело в том, что вирус, попадая в организм жертвы, вызывал так называемый цитокиновый шторм – гиперреакцию иммунной системы, запускающей общее воспаление тканей. Во время этого процесса защитная система человека впадает в панику и пытается всеми возможными способами уничтожить врага. Если говорить простыми словами, иммунитет сбрасывает бомбу на собственную территорию. И если у людей с сильным иммунитетом в арсенале хранится ядерное оружие, то у больных и слабых старые гранаты и пушки с холостыми патронами. Примерно то же самое происходит с больными на поздних стадиях вируса Эбола. Однако это заболевание становится заразным только при появлении его первых симптомов. А испанка, как и обычный грипп, может распространяться за несколько дней до того, как у ее носителя появятся признаки недомогания. Неудивительно, что всего за 18 месяцев этому оружию удалось вырезать под корень самую здоровую и жизнеспособную часть человечества. Смертоносная мутация. Вопрос, волнующий большинство читателей, как и почему обычный вирус гриппа мутировал в такую смертоносную форму. По мнению вирусологов, основной причиной послужила Первая мировая война. В стандартных условиях вирус гриппа распространяется медленно и не слишком травмирует своего носителя, чтобы тот мог спокойно ходить на работу, учебу, за покупками в магазин, ездить в общественном транспорте и жить обычной жизнью, даже не подозревая, что при этом заражает десятки окружающих людей. Но тогда на передовой ситуация была совсем другая. Заболевание никак не влияло на социальную активность пациентов, они в любом случае воевали и перемещались по фронту. К тому к тому же вирусу пришлось столкнуться со здоровыми и сильными солдатами, закаленными в боях. 
Какой смысл мариновать противника, если он запросто может умереть от вражеской пули или другого заболевания? Именно поэтому испанка действовала сразу и быстро, заставляя иммунную систему кричать от ужаса. Вероятнее всего, супервирус сам привел к исчезновению среды, которая его породила. По мнению большинства историков, именно испанка послужила завершением Первой мировой войны. Изможденные армии всех стран вынуждены были заключить перемирие, так как солдаты были не в силах противостоять сопернику. Эффективные санитарные меры, изоляция больных и вымирание наиболее предрасположенных к испанке возрастных категорий населения привели к повсеместному затуханию эпидемии. Однако сразу же после возвращения солдат с передовой некоторым странам пришлось очень непросто, ведь вместе с собой они забирали на родину и смертоносный грипп. В конце этой статьи хотелось бы ответить на еще один волнующий читателя вопрос, почему тела больных испанкой приобретали синий цвет. Чтобы выяснить это, стоит подробнее разобраться в принципе действия гриппа. Патологоанатомы, проводившие вскрытие людей, больных испанским гриппом, сообщали, что видели внутри нечто ужасное. Болезнь поражала почти все органы, которые воспалялись и прекращали работать. Самый сильный удар приходился на легкие. Стало понятно, что синева появляется из-за кислородного голодания, так как разлагающиеся легкие человека не могли нормально функционировать и насыщать кровь необходимым количеством кислорода. Из-за этого лица жертв испанки часто напоминали лица повешенных. В заключении хотим рассказать о нескольких знаменитых личностях, которым удалось пережить это жуткое заболевание. Франц Кавка. История страдающего туберкулезом писателя только подтверждает версию о том, что испанка оставляла в живых людей со слабым иммунитетом. Кавка подхватил испанку в 1918 году, но вскоре пошел на поправку. Тем временем, открывшийся годом ранее туберкулез сильно обострился и в конечном итоге стал причиной его смерти. Эдвард Мунк. Автор знаменитой картины «Крик» переболел испанкой, когда ему было 55 лет. Опять же, норвежский художник был обладателем довольно хрупкого здоровья, но смог выздороветь и дожить до 80 лет. Уолт Дисней. В свое время испанка, можно сказать, спасла жизнь известного мультипликатора. Когда мужчина подхватил инфекцию, он как раз готовился отправиться на фронт, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья оказался в госпитале. Окончательно вылечившись, Олд Дисней обнаружил, что война уже закончилась. Лиля Брик. Доподлинно неизвестно, болела девушка испанкой или это был обычный грипп. Однако существуют письма, которые наталкивают историков на эту мысль. В одном из таких Маяковский писал своей возлюбленной. «Лиска, личика, лучик, лиленок, луночка, ласочка, лапочка, деточка, солнышко, кометочка, звездочка, деточка, детик любимая, кисонька, котенок, целую тебя и твою испанку. Вернее, испанца, потому что испанок я никак как целовать не хочу. Посылаю тебе всякую мою ерунду. Улыбнись, котик. Стройная история происхождения, развития и прекращения эпидемии инфлюенции 1918 года – это всего лишь самая популярная на сегодняшний день гипотеза. Существуют ученые, которые, к примеру, считают, что грипп H1N1 к моменту появления в американском лагере Фанстон уже пару лет разгуливал по планете. Он зародился в отдаленной провинции Китая и был занесен в Европу китайскими наемниками, которые работали на строительстве французских военных укреплений. А есть и такие специалисты, которые утверждают, что испанка отнюдь не закончилась зимой 1918 года. Была еще одна волна эпидемии весной 1919 и отдельные вспышки в разных уголках Земли аж до 1921 года. Наконец, некоторые историки вообще не признают существование смертоносного вируса гриппа в 1918 году. Они считают, что повышенная смертность молодых людей от простуды в конце Первой мировой была вызвана общим ослаблением организма солдат во время жизни в холодных окопах, голодом военного времени в тылу, повсеместной антисанитарией и широким распространением пневмонии. В общем-то, этой версии придерживалось все человечество довольно долгое время. Жертв испанки просто списывали насчет войны вплоть до конца 20 века, когда за исследования супергриппа взялись ученые-вирусологи. Таким образом, эту пандемию можно назвать самой масштабной и самой незамеченной в истории человечества. А на этом на сегодня все. 
Ссылку на озвученную статью и профиль автора мастерок в живом журнале вы можете найти в описании к этому видео. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!